ఈ వీడియోలో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ టాన్జెంట్ టు ఎ సర్కిల్ అనేది నేర్చుకుందాం లెట్స్ డ్రా ఎ సర్కిల్ సెంటర్డ్ ఎట్ ఓ ఓ అనే పాయింట్ని సెంటర్గా చేసుకుని వీ హ్యావ్ డ్రాన్ ఎ సర్కిల్ హియర్ రైట్ లెట్స్ మార్క్ ఎ పాయింట్ పి ఆన్ ద సర్కిల్ పి అనేది ఏంటి ఎ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ రైట్ లెట్ అస్ జాయిన్ ఓ అండ్ పి ఓ అండ్ పిని జాయిన్ చేస్తే ఓపి అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అవుతుంది రైట్ ఈ పి అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది కాంటాక్ట్ పాయింట్ ఫర్ ద టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఈ పి అనే పాయింట్ ఓకే ఇట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ లైన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ఓపి త్రూ ద పాయింట్ పి పాయింట్ పికి పాయింట్ పి మీదుగా ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి అది టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఆ లైన్ ఓపీకి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎలా చెప్తున్నామంటే మనకి దెర్ ఈజ్ ఎ థియరమ్ రైట్ థియరమ్ నైన్ పాయింట్ వన్ అదేమని చెప్తుంది టాన్జెంట్ ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ పి అనేది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫ ద టాన్జెంట్ రైట్ టాన్జెంట్కి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పి అనేది అయితే కనుక సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఓ నుంచి పికి డ్రా చేసిన లైన్ రేడియస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి అనేది థియరమ్ రైట్ బట్ మనం ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం యు డ్రా ఎ లైన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద రేడియస్ ఓపి త్రూ ద పాయింట్ పి అది ఆటోమేటిక్గా టాంజెంట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం రైట్ దాన్ని చేయడం కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఓపి మీద నైంటీ డిగ్రీస్ పెట్టుకుని ఒక లైన్ గీసుకోవచ్చు రైట్ పి త్రూ పి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది టాన్జెంట్ అవుతుంది రైట్ ఇలా లైన్ ఒకటి గీసామనుకోండి అది టాన్జెంట్ టు ద సర్కిల్ అవుతుంది అది ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు బట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ నా వేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ కంపాస్ అండ్ స్కేల్ కంపాస్ స్కేల్ యూజ్ చేసి చేయాలంటే ఎలా అనే దాని గురించి చూద్దాం దానికోసం మనం పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ కాన్సెప్ట్ని ఒకసారి చూద్దాం లెట్స్ డ్రా ఎ లైన్ అండ్ డ్రా ఎ పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ టు ద లైన్ ఇక్కడ లైన్ ఏబి అనేది డ్రా చేశాను అనుకోండి ఓకే దీనికి పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ గీద్దాం పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ అంటే ఏంటి ఈ లైన్ని బై సెక్టర్ అంటున్నాం కాబట్టి టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది రైట్ పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ అన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద లైన్ ఏబి అంటే ఈ లైన్కి ఏబికి ఇలా ఎగ్జాక్ట్గా పెర్పెండిక్యులర్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ డివైడ్స్ ఏబి ఇంటూ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనం గీసిన దగ్గర ఈక్వల్గా అనిపించట్లేదు మీకు బట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈక్వల్ పార్ట్స్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది దాన్ని పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ అంటాం ఓకే ఎందుకు పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ చూస్తున్నాం అనేది మీకు అర్థమవుతుంది కొద్దిసేపట్లో పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర కంపాస్ పెట్టుకుని ఓకే పెన్సిల్ని పెన్సిల్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలి మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి దగ్గర ఉండాలి అంటే ఏబి అనేది లెంత్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి మోర్ దాన్ హాఫ్ అంటే ఇక్కడ వరకు కంపాసిన్ స్ట్రెచ్ చేశారనుకోండి సపోజ్ దెన్ యు ట్రై టు డ్రా టూ ఆర్క్స్ ఓకే మోర్ దాన్ హాఫ్ అంటే ఇక్కడ వరకు కంపాస్ పొజిషన్ ఇక్కడ వరకు వచ్చే వరకు స్ట్రెచ్ చేశాను నేను ఫస్ట్ తర్వాత ఐ ఐ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ టూ ఆర్క్స్ బై రొటేటింగ్ ద కంపాస్ రైట్ కంపాస్ రొటేషన్ ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్తో చూపిస్తున్నాను మనం యాక్చువల్గా సర్కిల్ గీయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కంపాస్ని యూజ్ చేయలేం కాబట్టి నేను కంపాస్ని యూజ్ చేస్తే సర్కిల్ ఎలా వస్తుందో అలా చూపిస్తున్నాను మీకు చూపించిన తర్వాత టూ ఆర్క్స్ డ్రా చేసాం రైట్ దోజ్ ఆర్ ద ఆర్క్స్ రైట్ ఇది ఒక ఆర్క్ ఇది ఒక ఆర్క్ నా బి అనే దాన్ని సెంటర్గా తీసుకుని బి అనే పాయింట్ని ఎగ్జాక్ట్గా కంపాస్ పొజిషన్ ఏం మార్చుకోడు మీరు ఓకే స్ట్రెచ్ చేయడం కానీ లేకపోతే దగ్గరికి కంప్రెస్ చేయడం కానీ చేయకుండా అదే కంపాస్ని అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ యు చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ కంపాస్ పెన్సిల్ వచ్చి మనకి ఈసారి ఇక్కడికి రావాలి అండ్ నీడిల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉండాలి బి దగ్గర అప్పుడు మీరు డ్రా చేస్తే సర్కిల్ ఎలా వచ్చింది అఫ్కోర్స్ కంపాస్ పొజ్ పెన్సిల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది మనం ఇంత ముందు గీసినట్టు ఇక్కడ కాదు రైట్ ఇలా డ్రా చేస్తే టూ ఆర్క్స్ వచ్చాయి రైట్ నవ్ యు డ్రా దీస్ ఆర్ ద 
intersection points of these two arcs right aa rendu points ni connect chestu you draw a straight line okay ee line edaithe undo danni if i call it as xy okay xy is perpendicular to ab at the same time if i say that this is o okay intersection point o anukunte ganaka ao is equal to ob avutundi right exact ga midpoint lo cut chestundi at the same time it is perpendicular that's why it is called perpendicular bisector right ee concept ni use chesi manam ipudu circle ki tangent ki estam okay let's see that we want to draw a line perpendicular to op through the point p right dan kosam nenu em chestanante op ane line undi kada danni extend chestanu okay na idea entante ikkada op ane line lo some part of op ni teeskuni danni perpendicular bisector dwara draw chesthe oka tangent ki yochu anedi ikkada idea okay now ఓపీ డిస్టెన్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ ఓ నుంచి పీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ పీ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ సేమో కాదో మనకు తెలియదు రైట్ సేమ్ ఐడెట్కి ఇస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఫెయిర్లీ ఈజీ సేమ్ కాకపోతే ఏం చేస్తామంటే మనం సింపుల్గా పీ మీద కంపాస్ పొజిషన్ పెట్టుకుని యు డ్రా ఎ సర్కిల్ లైక్ దిస్ ఓకే అండ్ మార్క్ దీస్ టూ ఆర్క్స్ ఓకే ఆ రెండు ఆక్స్ని డ్రా చేయడంలో ఐడియా ఏంటంటే దిస్ లైన్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ నవ్ ఓకే ఆ పర్టికులర్ లైన్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ కలర్లో ఇప్పుడు డ్రా చేసిన లైన్ ఆ లైన్కి పీ అనేది మిడ్ పాయింట్ రైట్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్ బైసెక్టింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ రెడ్ కలర్ లైన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఆర్క్స్ రైట్ నవ్ నేనేం చేస్తానంటే పాయింట్ పి దగ్గర వచ్చేటట్టుగా బైసెక్టర్ని డ్రా చేస్తాను ఆల్రెడీ పి అనేది బైసెక్షన్ పాయింట్ మనకు తెలుసు రైట్ ఎందుకంటే దాన్ని సెంటర్గా యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ డ్రాన్ దీస్ టూ ఆర్క్స్ రైట్ ఈ రెండు ఆర్క్స్ని డ్రా చేసినప్పుడే మనకు తెలుసు పి అనేది సెంటర్ పాయింట్ టు దోస్ టూ ఆర్క్ పొజిషన్స్ రైట్ బట్ నీ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ని సెంటర్గా యూజ్ చేసుకుని ఐ డ్రా టూ ఆర్క్స్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ని సెంటర్గా యూజ్ చేసుకుని ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ టూ ఆర్క్స్ ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ మెథడ్ ఎలా చేసామో అలాగే టూ ఆర్క్స్ గీసిన తర్వాత నవ్ గో టు దిస్ పర్టిక్యులర్ పొజిషన్ అండ్ డ్రా టూ ఆర్క్స్ కంపాస్ పొజిషన్ ఏం మార్చకూడదు మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఉండాలి దెన్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్క్స్ చూడండి మీరు ఈ రెండింటిని కలిపితే ఒక లైన్ డ్రా చేశారనుకోండి దాట్ ఈజ్ the perpendicular bisector for the red color line we have drawn just now right and at the same time it is the tangent to the circle at point p right a tangent name anu pilustanu xy anu pilustanu xy is the tangent to the circle through point p you understood idea entante theorem prakaram tangent is perpendicular to line op 90 డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుందని తెలుస్తుంది మనకి ఇక్కడ గాడిట్ 